നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ആ ചൂടോടെ ചോറ് കോരി എടുക്കുന്നത് കണ്ട ആ ചൂടിലാണ് ഇവിടെ ചോറ് വിളമ്പുന്നത് ഈ പൊരിക്കുന്ന മീൻ്റെ ചൂടിലാണ് ഇവിടെ മീൻ വിളമ്പുന്നത് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഫ്രഷ്നസിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷേ അകത്ത് കയറാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഒടുക്കത്ത തിരക്കാണ് എന്നാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി രമണി ചേച്ചി നല്ല സുന്ദരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രമണി ചേച്ചിയെ കണ്ടും ചിരിച്ചും വർത്താനം പറഞ്ഞും കുറച്ച് സമയം പോവും അങ്ങനെ കുറേ സമയം പോകുമ്പോൾ ആ റോഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് അതിലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തമിഴിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഊണ് കപ്പ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ തോരൻ പുഴമീൻ തലക്കറി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ അങ്ങോട്ട് എടുക്കല്ലേ അത് ഇവിടെ തമിഴിൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തമിഴ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ജോലിക്കാരുണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രധാന പണി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പൊരിക്കലാണ് വേറെ ഒരാളുടെ പ്രധാന പണി എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ് ചൂടോടെ വെറുത്ത് കോരലാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് തരൂല്ല അപ്പപ്പ കോരി ചോറേ തരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മീനും അപ്പോൾ പൊരിച്ച മീനേ തരുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഒരാളുടെ പണി കപ്പ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കലാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് സഹായിക്കും സഹായ മനസ്സിനി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങേരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാ ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് ജയിലിൽ നീയായിട്ടിങ്ങര ഈ ജയിൽ അവിടെ എന്താ ഞാൻ നീയായിട്ടിങ്ങര ജയിലിൻ്റെ സൂപ്പർ ഉണ്ടാ ഒരാൾക്കുള്ള ചോറ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ചോറ് പൊതിഞ്ഞു തരും രണ്ട് പേർക്കുള്ള ചോറ് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേർക്കുള്ള ചോറ് പൊതിഞ്ഞു തരും ചൂടുവളം ചൂടുവളം ചോദിച്ചാൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം ആ അത് തന്നെ എനിക്കെന്റെ അമ്മയെ ഓർമ്മ വരിക എനിക്ക് തമിഴ് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അമ്മ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ ചെരുപ്പ് എന്ത് ചെരുപ്പിന്റെ കമ്പനിയുടെ പരസ്യമാണ് അതായത് ബന്ധമില്ല അതായത് അമ്മ അമ്മ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മെയ് സാധനം ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മീനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നതാ അത് ആർക്കോ പാസ്സിൽ കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹീസ് ഫാബുലസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതിനു മുമ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് സാഗർ ഹംസക്കയാ സാഗർ ഹംസക്കയുടെ കഥ ഇതാണ് കഥ സത്യമാണോ എനിക്കറിയില്ല സാഗർ ഹംസക്കയുടെ മക്കളെ എനിക്കറിയാം മേ ബി അവരുടെ ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കഥ ഇതാണ് ഹംസക്ക ഹംസക്കയ്ക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള ബിരിയാണി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണി എടുത്ത് കളയണം കാരണം ബിരിയാണിയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെമ്പ് പൊട്ടിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അതാണ് ഹംസക്കയുടെ തിയറി സാഗർ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഫേമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് സാഗർ അന്നത്തെ കാലം ഹംസക്ക എനിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു നല്ല ബോധം വരുന്ന കാലത്തേക്ക് മരിച്ചുപോയി കുറേ കൊല്ലം മുമ്പാണിത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പതോ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരാൾ ഹംസക്കയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു ഹംസക്കയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് സാഗറിൽ കോഴിക്കോട് സാഗർ വന്നിട്ട് അപ്പം ഹംസക്കയാണ് 
ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്യാഷിൽ ഇരിക്കുന്നത് അംസങ്ങക്ക് വേറൊരു തിയറി ഉണ്ട് രാവിലെ അംസക്ക് വരും വൈകിട്ട് നാലഞ്ച് മണി വരെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എത്രത്തോളം ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം എടുത്ത് ഹംസക്ക് പോകും അതാണ് ഹംസക്കാരുടെ പ്രോഫിറ്റ് രാത്രിയത്തെ കച്ചവടം രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ കച്ചവടം ഉണ്ട് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ കച്ചവടം ഉണ്ട് ആ കച്ചവടം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫുൾ പൈസയും ഉണ്ട് മാനേജർമാർ ഫുൾ ചെലവും സാലറി ഒക്കെ നടത്തിക്കൊള്ളണം ഇതാണ് ഹംസക്കാരുടെ ഡീല് അത് സുഭിക്ഷമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്യാഷിലിരിക്കുകയാണ് ഹംസക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ബിരിയാണി പോരാട്ടോ അപ്പൊ അംസക്ക മുതലാളിയാന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഈ വൈകുന്നേരം വരെ ക്യാഷിലിരിക്കാന്നുള്ള അംസക്കാരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഹംസക്ക പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോയി എന്നിട്ട് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ സകല വെയിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ എടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം എന്നിട്ട് ഈ വെയിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഹംസക്ക പറഞ്ഞു ഇയാളെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏത് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ ആളെ ഇയാളെ ഇനി ഇവിടെ വന്ന ബിരിയാണി കൊടുക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ അറിയില്ല ഇത് നല്ല ബിരിയാണി ഏതാന്ന് അറിയില്ല ഇയാൾ വന്ന വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തേക്ക് അതായിരുന്നു ഹംസക്കയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഹംസക്കയുടെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല നേരിട്ട് കാണാനും പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനം കിട്ടി ഒരു ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെയും കിട്ടി ഒരു അമ്മച്ചയും കിട്ടി പറ്റൂല ഈശ്വര ഇത് പീഡനമാണല്ലോ പറ്റുമോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അടി ഉറപ്പാണ്ടാത്ത കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കഴിക്കാത്ത കളഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഊണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പതിനും കുറച്ചും കൂടെ മതിയല്ലോ മതി 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 നന്നായി നന്നായി ഇതെന്താ ഓൾറെഡി എന്റെ വക്കീൽ ആരുവേല് ടെമ്പറ്റേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധനം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാറ്റ കാരണം കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും കൊല്ലും അതാണ് പ്രശ്നം അവരൊന്നിനെ കുറിച്ച് ബോധേടല്ല പുറത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഇത്രയും ആൾക്കാര് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് നീ കിട്ടും താല്പര്യമില്ല സമയെടുത്ത് മെനക്കിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പണിയെടുക്കണം സ്ത്രീ സാധനമായി ചിക്കനുമായി ഇനി പുഴമീൻ എടുക്കാൻ പോയേക്ക ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേ ജഗതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ കിട്ടിയിടൂട്ടിന്റെ തട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നടന്നത് തന്നെ നടന്നത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ചിക്കൻ വെച്ച് പിടിക്കാൻ വരുന്ന 
അതിന് മുമ്പ് ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ബീട്രൂട്ടേ എന്റെ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റായിരുന്നു ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് കഴിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല കാരണം പുഴമീൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മല നിറയ മീൻ ഒരു കുന്ന മീൻ കൊടുത്തു വിട്ടല്ലോ അതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും കഴിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഭക്ഷണവും വളരെ നല്ലതാണ് അവരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് അങ്ങനെ തൊട്ടറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കുമത് അതിന് പുറമെ ഇത്രയും നല്ല ഇവരൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വണ്ടിയും വള്ളവും പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടാമത് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിവരം അറിയും അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് പറയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഗതി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇവർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പുള്ളികളൊക്കെ ഒരു രക്ഷ താർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലേ ഇത് ഇവരാരും കഴിക്കുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് മീൻ്റെ തലയാണ് വെറും തലയല്ല ആറ്റ് മീൻ്റെ തല പുറത്തൊരുപാട് ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി അവിടെ മൂന്ന് ടേബിളും കൂടെ ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ പറയാം ആ തീരുമാനിക്കാം നീ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ബില്ല് മൂന്ന് പേര് കഴിച്ചത് അമ്മച്ചിയുടെ പേര് സുഭദ്ര എന്നാണ് ഇതൊന്നുമല്ല മെയിൻ പ്രശ്നം അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നറിയാം നീന്ന് വരും ഞാൻ നാളെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നേക്കണേ എനിക്കൊരു പിടിയില്ല അതായത് ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിര താമസമാക്കിയാലും അമ്മച്ചിക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല മൂന്ന് നേരം വെച്ച് വിളമ്പി ഊട്ടിത്തരും ആ 
ചോറ് വേവിക്കലും ആ മീൻ പൊരിക്കലും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അരിയലോ കഴുകലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ ആളുകളുള്ളത് അപ്പം എല്ലാം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ സാധനം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് പുറത്ത് ആളുകൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല എല്ലാവരും തൃപ്തിയായിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവുക പുറത്തുള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കാശ് കൊടുക്കാൻ തിരക്കണ്ട മക്കൾ തരണ്ട പൊക്കോ എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കടയിൽ വരണമെന്നോ വരണ്ട എന്നോ അവിടെ പോയി കഴിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല പൊതുവെ പക്ഷേ ഈ കടയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്മയോ അമ്മമ്മയോ ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഫീൽ വല്ലാത്തൊരു തിരിച്ച് കിട്ടിയ പോലെ തോന്നും ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും എന്നൊന്നും അതിപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ അവരൊരു രക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ല രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഊണ് പാക്ക് ചെയ്യണേ ചേട്ടൻ അമ്മച്ചോട് എന്താ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചോട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്കുള്ളത് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെയാണ് ഞാനിവിടെ കൈ കഴുകി പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് മേടിക്കണ്ടേ അമ്മച്ചി ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് അമ്മച്ചി എത്ര ആയിരുന്നു എന്ത് പറയുന്ന പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്കാണെങ്കിൽ കൊച്ചിക്ക് പോവേം വേണം കാശ് റെഡി ഞാനും റെഡി പക്ഷെ അമ്മച്ചിക്ക് സൗകര്യമില്ല മേടിക്കാൻ നേരത്തെ ആരോടോ കാശ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കൾ പൊക്കോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം നല്ല കഴിവുള്ള ഭാവിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ ചില കുട്ടികൾ തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വഴി പെയ്ഡായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവനവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് റീകോൾ വേണം നന്നായി കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ സമീപിക്കാം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പൈസ പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ പക്ഷേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവൽ ചാർജും കൂടെ വേണ്ടി വരും കേരളം മുഴുവൻ തീറ്റ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ബിരിയാണി പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി ഷവർമ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്തുവാവാം നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം അവിടെ നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറുകളിൽ ഈ ഇമെയിലിൽ കോൺടാക്റ